ஒன்னோடி அப்ப இங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரைட் ஆங்கிள்ல தான் நீங்க என்ன வெர்டெக்ஸ் மார்க் பண்ணனும் அப்படினா b ன்ற இந்த வெர்டெக்ஸ் மார்க் பண்ணனும் சரியாடா கண்ணா சோ a b c ல நம்ம b எங்க வரணும் அப்படின்றத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோம் சோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய a and c ஐ நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே either a b c or a b c அப்படி மார்க் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க a b 24 cm இப்ப a b நமக்கு என்னடா கண்ணா 24 cm mark paniyaachu next nama bc equal 7 cm so bc appa in the side vandu 7 cm so what is the side that has not been defined measurement kudukama irukkudi side edu hypotenuse correct ah very good so hypotenuse vandu namakku theriyala x okay va determine sin a cos a sin a appadina in the angle okay va sin a cos a அடுத்து செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன sin c cos c அப்ப c கிட்ட நம்ம ஆங்கிள் வரைஞ்சு கண்டுபிடிப்போம் சோ இப்போ இந்த sin a cos a அப்படிங்கறதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன என்ன சைட்ஸ் வேணும்னு பார்க்கலாமா பாருங்க இங்க ஒரு ரீகால் காக நான் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த இமேஜ் sin theta அதாவது theta-வ தான் நமக்கு இங்க நேம் பண்ணிருக்காங்க aன்ற ஆங்கிள் கிட்ட ஃபார்ம் ஆகறப்ப இது என்னது theta-க்கு பதிலா we name it as sin a okay va இது c ன்ற ஆங்கிள் கிட்ட ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினா sin c அப்படினு சோ இப்ப sin theta அப்படினா என்னது opposite side by hypotenuse cos theta அப்படினா என்னது adjacent side by hypotenuse சோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க தீட்டா எடுக்கறீங்கன்னா ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன் can be determined انا ஹைபோட்னஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மால அந்த வேல்யூவை எக்ஸாக்ட்டா எழுத முடியும் கரெக்ட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் we have to find the measurement or length of the hypotenuse சோ ஹைபோட்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா to find another first and foremost step நமக்கு என்னடா கண்ணா மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹைபோட்டனஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா சோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கனால இந்த சைட்ஸோட மெஷர்மென்ட் நாம எப்படிடா கண்டுபிடிப்போம் பை யூசிங் பிதாகரஸ் தியரம் கரெக்ட்டா சோ பிதாகரஸ் தியரம் அப்படிங்கறது என்னது வாட் டஸ் இட் ஸ்டேட் தி சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி டூ சைட்ஸ் கரெக்ட்டா சம் ஆஃப் தி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ சைட்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் அட்ஜசன் சைட் னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த ரெண்டு சைடுனுடைய லெந்தனுடைய ஸ்கொயர் அப்ப 24 ஸ்கொயர் 7 ஸ்கொயர் will be equal to எந்த சைடுனுடைய ஸ்கொயர் க்கு இது ஈக்குவலா இருக்கும் to the square of the hypotenuse correct ah so இந்த சைடோட ஸ்கொயர் க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப x ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா செல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ நமக்கு 24 ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியும் சோ 24 ஸ்கொயர் வந்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் தாங்க இல்ல ஷார்ட் கட் அப்ளைங்க கண்டுபிடிக்கலாம் சோ எதுனால நமக்கு பிளேலிஸ்ட்ல வீடியோ இருக்கு ஓகேவா ஸ்கொயரிங் ஷார்ட் கட் மெத்தட்லாம் வந்து பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க ஓகே சோ 24 24 24 ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்ளோ 576 மேம் டைரக்டா பண்றீங்களா கண்ண நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன்ல கூட நீங்க இத பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ பாருங்க 576 7 square, 7 square value is 7, 7s are 49. This is the tables we know. Okay, so 7, 7s are 49. That is equal to x square. That is equal to x square. That is hypotenuse side of the square. Next, 576 plus 49. 576 plus 49. That is equal to 5, 7s are 49. That is equal to 625. That is equal to 6 plus 9. That is equal to 15. So, 5, reminder 1. 1 plus 7 8 8 plus 4 12 2 remainder 1 1 plus 5 6 625 so 625 equals x square இப்ப இதல இருந்து நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் we have to find the value of x நமக்கு x தான் தேவை அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க taking square root on both sides என்னடா தாங்க பண்ணுவீங்க you will have to take square root on both sides அப்ப square root எடுக்கறப்ப root of 625 equals root of x square அதாவது square root of x square அப்ப இந்த இடத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு பிரச்சனை இல்ல square க்கு இந்த root cancel ஆயிடும் so x equals square root of 625 கண்டுபிடிக்கணும் 
எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்க ஃபேக்டரைஸ் ஆக்சுவலா டைரக்ட் ஸ்கொயர் தெரியுது நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ கண்டுபிடிச்சாலும் இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றதுக்கு ஸ்டெப் சொல்றேன் ஸோ ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கிறோம்னா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஒன் இங்க டுவெல் எடுப்போம் அப்ப ஃபைவ் டூ சார் டென் ரிமைண்டர் டூ டுவெல் டென் போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எகெயின் ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கிறோம் ஃபைவ் டூ சார் டென் டுவெல் வந்து டூ டைம்ஸ் போகும் So, 12 minus 2 and 10 and other 2. So, reminder 2 in here, 5, 5 are 25. In the method, there is no normal method. You can factorize the method. Okay, so 5, 1 is 5. So, this is the same. Now, 625 equals 5 into 625. So, 625 equals 5 into 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 5
उसे cos c ஓட வேல்யூ பாத்தீங்களா இல்லையா இந்த இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா அந்த இத 7/25ன்றது நமக்கு எங்க கிடைச்சிருக்குது sin a க்கு அதே 7/25 எங்க கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க cos c க்கு ஓகேவா சோ இங்க ரிமைனிங் இருக்க கூடிய இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் உங்களுக்கு அப்படி ரிலேட் ஆகும் ஓகேவாடமா அதே மாதிரி பாருங்க cos a ஓட ஆன்சர் உங்களுக்கு எங்க கிடைச்சிருக்கும் sin c ஓட ஆன்சரா கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவாடமா சோ ஆங்கிள் பொசிஷன் நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கறப்ப ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் மட்டும் இடம் மாறும் சோ புரிஞ்சதாமா ओके okay, करना थैंक यू